കിടപ്പ് വേണ്ടില്ലയോ ഇതെന്തൊരു കിടപ്പാ ഇനി കിടക്കുന്നേ വിഷ്ണു വിഷ്ണു ഞാനിവിടെ നീ മൈസൂർ കൊട്ടാരത്തില് ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തു നിന്ന് നീ ഉറങ്ങി കിടന്നപ്പോഴേ കട്ടിൽ നിന്നെ അടുത്ത് താഴെ കിടത്തി കാണും ചൂടാക്കിയോ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് <laughs> 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 ഞാൻ മാത്രം നല്ല തറ കിടന്നിട്ടില്ല വലിയ മഹാമാരി തറ കിടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗാന്ധിജി തറ കിടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തോന്നു ഗാന്ധിജി തറകൊക്കെ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ബീസി പൂട്ടി വീട്ടിലിരുന്നു പോരാ കളം കഴിച്ചു ദേ കുറച്ച് ചൂടാക്കിട്ട് വന്നു അയ്യേ അത് അങ്ങനെ ഞാൻ കുടിച്ചാ മതി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വേ ചൂടാക്ക അയ്യേ എന്നിട്ട് പരദൂഷണം പറയാൻ ഒരു കുറവില്ല എന്താണ് ലാൽ തന്നെ പോയാ എന്ന് ഇറങ്ങി പോണം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ കാരണം നിന്റെ ഈ മുടിഞ്ഞ തീറ്റ നീയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോ ഒരു വാഗ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓശോ സാറിന്റെ പറച്ചിലായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല എന്ന് ഏ എത്രയോ ഭേദ അണ്ണനും ചേട്ടത്തെയൊക്കെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ അവരടുത്ത് പറയാറുണ്ട് നീ ഇന്നും നന്നാവും നാളെ നന്നാവുന്നു ഈ പോക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു പോലെ നീ ഇടയ്ക്കൊന്നും നന്നാവും ലക്ഷണം പൊന്നു ചിറ്റപ്പ പ്ലീസ് ഇന്ന് രാവിലെ അമ്മമ്മയുടെ ഒക്കെ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളു ഇനി ചിറ്റപ്പനും കൂടി പ്ലീസ് തുടങ്ങരുത് ചേട്ടന്റെ കൈരിപ്പ് പറഞ്ഞാലും ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് പറയുന്നേ ചിറ്റപ്പ അമ്മമ്മ രാവിലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ ചേട്ടൻ നിലത്തിൽ ഒന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തായാലും അമ്മമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കേ ഇവരങ്ങ് നെയ്യാറ്റിക്കിന്റെ കൊണ്ടുപോയാല ഒരു രണ്ട് മാസം അച്ഛന്റെ കൂടെ നന്ന നോക്കിയിരിക്കുന്നു നീയോ കുടിച്ചു നശിച്ചു നീ എന്തിനാ എന്റെ അങ്ങേരെ കൂടി കുടിപ്പിച്ചേ 
എൻ്റെ പൊന്ന് പോവാനി അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം നീ ഓർമ്മപ്പെടുത്തല്ലേ ഇനി അങ്ങേരെ കൂടെ ഉള്ള അടി ഞാൻ നിർത്തി ആ രീതിയിലുള്ള അടിയല്ലേ എനിക്ക് തന്നത് ആരാ പൂ പഠിച്ച് നിനക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല ആർക്കാ അണ്ണ അവന് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ആൾക്കാർ എന്താണ് പറയണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വായി നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കണത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വലിയവര് എന്താ പറയണം നോക്കി നടക്കണല്ല ഞാൻ ഇതുവഴി പോയപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ സംസാരിക്കാൻ നടന്ന് നിന്നതാ അപ്പൊ അപ്പൂപ്പൻ ആരോ അടിക്കണ ആരും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അത് അറിയാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ട് പോയിച്ചതാ പിള്ളേർക്ക് അത്ര കൗതുകം കൊള്ളത്തില്ലല്ലോ വലിയൊരു പലതും സംസാരിക്കും അതെല്ലാം അറിയണമെന്ന് പിള്ളേർക്ക് എന്താ എത്ര വാശി അതിന് ചേട്ടൻ പിള്ളേരല്ലോ വലിയ അക്കനല്ലേ ചേട്ടന്റെ വക്കാലത്ത് പിടിക്കാൻ നടക്കാൻ ചേട്ടന്റെ വക്കാലത്ത് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നൊന്നുമല്ല ഒരു സംശയം പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളു നീ സംശയമൊന്നും തീർക്കണ്ട പിള്ളേരെ എല്ലാം മഷളാക്കി വെച്ചിരിക്കും അവന് അമ്മമ്മ ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ അച്ഛനെ കുറ്റം പറയല് ഇപ്പൊ കേശും ലക്ഷ്യ ജീവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണ്ടല്ലോ അച്ഛനമ്മേനും എടുക്കാറൊന്നും തന്നെയല്ലേ ഇതെ <laughs> 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 അല്ല ഒരു പത്മശ്രീ തരാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ചേച്ചി എനിക്ക് പത്മശ്രീ ഒന്നും വേണ്ട ചേച്ചിയുടെ ഇരിക്കുന്ന ഫോൺ ഒന്ന് ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഓടാണ് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചോ എന്താ ചേച്ചി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചേട്ടന്റെ കാര്യോ അത് കോമഡി അല്ലേ അതന്നെ ആ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച കഷ്ടം ഈ വാട നമുക്ക് പോവാ നിക്കളി അവിടെ എവിടെ പോണം അവിടെ ഇരിക്കും മൊത്തം കേട്ടിട്ട് പോയാ മതി എടി ചേട്ടൻ ഈ അവസ്ഥയിലെത്താനേ നമ്മളും കൂടിയാ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അതെ നമ്മൾ കാരണമാണോ ചേട്ടൻ ബി എസ് ഊട്ടി വീട്ടിയിരിക്കണേ എടാ അതല്ലടാ നമ്മള് ചേട്ടന് കുറച്ചും കൂടെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുവായിരുന്നെങ്കിലേ ചേട്ടൻ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്റെ ചേച്ചി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി ഇല്ലേ ഓട്ട തൊട്ടിയില് വെള്ളം കോരിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നീ ആരടി കളിയാക്കണേ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സിന് മൂത്ത തങ്ങേര് അങ്ങേര് ആ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ അങ്ങേന്ന് വിളിക്കാൻ പ്രായമൊക്കെയായി എടി നിനക്കൊക്കെ ചേട്ടനെ കളിയാക്കാനേ യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല നമ്മൾ ചേട്ടന് വില കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീട്ടുകാർ ചേട്ടന് വില കൊടുക്കാത്തത് അയ്യോ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി വില കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞേ എടാ നമ്മളിപ്പോ ചേട്ടനെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കില് ചേട്ടനെ ചിലപ്പോ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് ചേട്ടനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കണമെന്ന് ചേച്ചി പറയണേ എടാ നമ്മള് വിചാരിച്ചാലും പലതും നടക്കും ഒരു ആപത്ത് ഘട്ടത്തിൽ ചേട്ടൻ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സഹോദരങ്ങളാന്നും പറഞ്ഞ നടക്കണേ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചേച്ചി പറയണേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചേട്ടൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ ൂ <laughs> 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 ചേച്ചിച്ചേ ഇരുന്ന് ഒളിച്ചേ 
ചേട്ടന്റെ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ <laughs> 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 മാമി ഞാൻ വീട്ടിലിങ്ങനെ തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കണ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്ന അടുക്കളയിൽ കയറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നെ പോലെ വെറുതെ കയറിയിരിക്കൂ ഓ ഭയങ്കര കഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ മാമിന്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് മാമിക്ക് അറിയാന്നുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്തുവാ മേ ചിരിച്ചത് ശാരദേച്ചി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മുടിയന്റെ കണക്ക് നീയും എപ്പോഴും അടുക്കളെ തന്നെയാണ് പറയും പോലെ മുടിയെ അടുക്കള കണ്ടില്ല മുടിയും ചേട്ടന്റെ അടുക്കള താമസം ഞങ്ങൾ നിർത്തി അവനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അതെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ വേണ്ട കല്യാണ കാര്യം പറയാൻ ഇവിടെ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ അതിൽ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടാ കല്യാണക്കാരല്ലേ എന്റെ ചിറ്റപ്പ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നേ മുടിയഞ്ചാട്ട കാര്യല്ലേ അത് എന്നു മാറി എന്നു മാറി അല്ലേ ഇപ്പൊ കുട്ടി വന്ന ഒരു കല്യാണ കാര്യത്തിൽ എത്തിയ അതിന് മുടിയഞ്ചാട്ട എന്ത് പറ്റിയടി വെച്ച അമ്മേ മുടിയഞ്ചാട്ടനെ ഞങ്ങൾ നന്നാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യ പടിയായിട്ട് മുടിയഞ്ചാട്ട അടുക്കള വാസം ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു അത് തന്നെ ചേട്ടൻ ഇനി അടുക്കളയുടെ പടി ഇടുന്ന അകത്തോട്ട് വരില്ലല്ലോ ഓ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് ആ ഏകദേശം അങ്ങനെയും പറയാം ഡേയ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അവനെ ഒരു വഴി ആക്കോടെ ഞങ്ങൾ ഒരു വഴി ആക്കും ചിറ്റപ്പ നേരെ വഴിയിൽ ആക്കും മുടിയൻ ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ അല്ലേ സാധാ സമയം അവന്റെ പുറകെ നടന്ന് കളിയാക്കുന്നത് അമ്മമ്മേ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിർത്തി ഇപ്പൊ മുടിയൻ ചേട്ടൻ മുടിയൻ ചേട്ടൻ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിർത്തിയല്ല ആഹാ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയോ ഇപ്പം ഇതെന്ന് മുതലേ എന്റെ അമ്മമ്മേ ശരിക്കും ഇതിൽ താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളോടല്ല പിന്നെ ചേച്ചിയോടാ ലച്ചി ചേച്ചിയാണ് ഈ പ്ലാന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ മാമി ഈ കപ്പ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കറി വെക്കാം അവിടെ അരിഞ്ഞ വെക്കാം അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം മാമി ചോറും കറിയുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം കപ്പയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം അത് ആദ്യം തൊലി എടുക്കട്ട് തൊലി എടുത്തിട്ട് ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് കുനു കുനു ആ നരിയാ നീ സാധാ സമയം അടുക്കളയിലാണെന്ന ശാരദേച്ചി പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിനക്കൊരു സ്പീഡ് ഇല്ലല്ലോടാ നീ കപ്പ പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സമയം കുറെ ആയല്ലോ മുടിയും ചേണ്ടോ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഓ ഡാ നമ്മുടെ ജീവിതം പോലെ അല്ലേ കുറെ പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് ജീവിക്കും പക്ഷെ അവസാനം നിരാശയായിരിക്കും പല നീ ആരെ കാര്യം പറയണേ എന്റെ ആരും തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പാഴായി പോലെ ലോട്ടറി പോലെ ആണല്ലോ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പോലും ശരിയാവാത്ത നൂറ് രൂപ വില പോലും ഇല്ലാത്ത ലോട്ടറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് 
എന്നോടില്ല <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് എന്നെ നന്നാക്കാൻ നോക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചേണ ഉപേക്ഷിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഏട്ടാ ഉപേക്ഷിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമില്ല ചേണ ഞങ്ങളെ ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ചേണ ആവശ്യമുണ്ട് ചേട്ടാ ചേണ ഒന്ന് നന്നായി കാണണമെന്ന് നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എന്തോ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യവും എല്ലാരോടും പറയാൻ പറ്റും അപ്പൂപ്പ ഇവൻ തോന്നുന്നു വാലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവന് രണ്ടെണ്ണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ ശങ്കരാപ്പൂപ്പാശിവാലും കൂടെ വന്നേ ഞാൻ പോവാണോ പൂവ എവിടെ പോവാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മയും കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടുന്ന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ടൂർ പോവാണോ കൊള്ളാം ചേട്ടാ എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് ഒരു യാത്ര ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ടൂറിനൊന്നും പോണല്ല പിന്നെ എന്തായാലും പടവലങ്കാട് നെയ്യാറ്റിൻകര കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങോട്ടല്ല ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോവാൻ പോണു ബാംഗ്ലൂർ ആരാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കുറച്ച് ദിവസം നിന്ന് ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിപ്പോ ജോലി കിട്ടിപ്പോയാലും അവിടെ പോയിരുന്ന് ജോലി കണ്ടുപിടിച്ചാലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്തായാലും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണം കേട്ടിട്ട് മടുത്തു കളിയാക്കലും കുത്തുവാക്കലും ഒക്കെ ഞാൻ പോണും അതെന്തായാലും നന്നാ ചേട്ടാ ഇവിടുന്ന് വാഴക്കാലെ പോവാണെങ്കിലേ ചന്ദ്രങ്ങളുടെ ഓട്ടോ കിട്ടും അവിടെ നേരെ സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ഉച്ച തിരണിക്ക് മുന്നേ ബാംഗ്ലൂർ എത്തും അത് ശരിയാണ് മക്കളെ എന്തായാലും നീ പോവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങും അണ്ണ മരണതിന് പോവാൻ നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വായിരിക്കും കൂടെ കേൾക്കേണ്ടി വരും സുരേന്ദ്ര കൊച്ചൊരു വഴിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ തോർത്താനും പറയുന്നത് മക്കളെ പോകുന്ന വരും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അമ്മൂമ്മയോട് പറയാത്ത എന്താടാ ഞാൻ കുറച്ച് അച്ചാറോ അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തിപ്പൊടിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരില്ലായിരുന്നോ അവിടെ ചെന്ന് ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി പിടിച്ചോണ്ടൊന്നും വന്നേ ജോലി കിട്ടുന്നവരും അവിടെ തന്നെ നിക്കണം പറഞ്ഞു കേട്ടാ ചേട്ടൊരു സെക്കൻഡ് പോലെ ആൽക്കുറ്റി ഇതേ ചേട്ട പോവാ ചേട്ടൻ ടാറ്റ കൊടുക്ക് ടാറ്റ ടാറ്റ കൊടുക്ക് ടാറ്റ കൊടുക്ക് ടാറ്റ ഉമ്മയും കൊടുത്തേക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്ക് അവിടെ ചെന്നാലി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മൂമ്മ വിളിക്കണം കേട്ടോ മറക്കരുത് എന്തേട്ടാ പോണില്ലേ ഞാൻ ജനിച്ചോളർന്ന് വീടാണ് ജനിച്ചോളർന്ന് വീടാ വാടക വീട് വാടക വീടാണെങ്കിൽ ജനിച്ചോളർന്ന് വീടാണെങ്കിലേ ഈ വിഷ്ണുവിന് ഒരു പോലെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ജോലി കിട്ടാന്ന് വിഷ്ണു പുറത്തോണം പ്രശ്നമില്ല കേട്ടാ അയ്യ ചുമ്മാ പോണ ഒരു പ്ലാനിങ് അങ്ങ് ഇട്ടപ്പിടിക്കും ചമ്മന്തി മാങ്ങാച്ചാറ് അയ്യോ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയാളല്ലേ ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓ ഇവൻ ഒരു കാലത്ത് ഈ വീട് വിട്ടു പോകത്തില്ല രജി ഇപ്പൊ എന്തായി ഈ ചേട്ടനെയാണോ ജജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നാക്കാൻ നോക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് നന്നാവില്ലെന്നേ 